。刘少穿这套真是又洋气又好看。转个身，都说人要衣装，大少爷身材这么好，倒是反衬了衣服呢。冯先生说话确实蛮好听的，难怪杨秀成平时拿鼻孔看人，同你认识不过半日，便被你哄得团团转。实在是大少爷总是语出多多，平常话被您一衬托，都要好听个三分。我能得杨先生赏识，实在都是您的功劳。别扯坏了，那你来不错，确实很合身。大少爷通身贵气，比那些画报上的明星还要帅气。龙嫂，要不要私下领带？有劳先生帮我挑一挑才想起来，先生是太太请来教书的，不是来伺候我的。不过你说，一个教书先生，怎么会这么驾轻就熟的伺候人呢？怎么了？我说的很过分吗？殷勤是你见的，现在倒是怪我错了。大少爷怎么会有错呢？我这个人很识趣的，既然已经让你误会了，那以后还是离你远一些比较好，免得哪一日我又一不小心见了殷勤，让你误会了我勾引你。哪来这么多一不小心啊？那你上次请我跳舞也是一不小心。如果大少爷始终介意这件事情，那我回去就和太太说明，让他辞退了我就是，用不着你钝刀子杀人。
，三天两头提出来羞辱。喂，你们女人走路都不看路，这关女人什么事啊？你要是不拉我，我也知道避开。我还做错了什么？你，你别谢我。荣家的家庭教师上工没多久就被车撞了。这种小报新闻，我可不想看到。你省省力气吧。怎么了？赶紧擦擦脸，让小报记者拍到你鼻血糊了一脸就不好了。快！有什么好看的、啊？看到这么开心？看一个男人流鼻血有什么可开心的？总不能让你就这么回去。你在这等我，别动。喂，你去哪里啊？买一根冰棍，一根两毛。弟弟，嗯，不用找了，帮我把这个给新都会的肖宝丽姐姐好吗？好的，给姐姐，谢谢。快敷一下吧。你就拿这个给本少爷敷鼻子啊？冰敷完了还能吃，一举两得，赶紧敷。这是所有礼都让你吃啊？大少爷，我是拿你当弟弟一样。冯先生很缺弟弟吗？好端端的翩翩贵公子，干嘛总要做毒蛇功啊？不过今天还是要谢谢你了。没事。七爷，刚刚市镇托人递了这个过来，我猜想应该是给您的。哦，好，知道了，你下去吧。荣氏商行最近有什么新的动作？啊，回七爷，荣氏近日正花费重金与国家抢夺南洋航线，若是失败，荣氏在行业的势力估计要失掉大半。哼，好极了。车怎么了？哦，车胎好像漏气了。刚走两步就不行了，要让管事找人来修啊。时间有点来不及吧？算了，我叫辆车，你开我车去吧。在那边停着。谢谢老驾哥。订婚，做买卖出身，靠倒卖茶叶起家，明面上办着进出口行，其实暗地里，他靠着几条重要航线，在做一些见不得光的生意。可上海港的这条南洋航线
，对我们商行的发展是至关重要的，不要一副惦记许久了。这条南洋航线不可再让荣家得手，就剩两日了。到底怎样才能看到标的？走，九九九感冒铃，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒铃，邀您继续观看《流光之城》。少爷。概率呢，就是度量偶然事件会发生可能性的一个数值。偶然事件呢，在这里我们用 A 来代表。大少爷，嗯，我履行承诺来上课，但我可没有说过我要好好听课。这一句呢？这一句呢，在这里不是做被动态，而是做形容词用。你们再连贯的读一遍。我们来看下一页，第一行。It was a very special. 先生，谢了。不用。好了，今天的课就上到这儿吧。太太，凤莲啊，嗯，你兰心姐打电话来说，永安百货楼上新开了一家粤菜，请你们几个去尝尝鲜。好啊，大哥，你也要一起去？我就不去了，下午还要补习数学呢。大哥，你别扫兴呢。先生，不如你和我们一起去吧。我就不去了，谢谢。先生，你这衣服都已经很旧了。吃完，我们还想逛一下永安百货，正好先生可以挑几身衣料。你身上那些衣料，就够冯先生一个月的薪金了，真是不当家不知柴米贵啊！哼，倒是我疏忽了。啊，上回做的衣服还没有送过来，要不，你还是到账房上领二十块钱去买几身成衣，免得大少爷觉得我这个当家太太克扣了你。太太，您实在是多虑了。我又没有任何应酬，我实在是先生，你就应下吧。正好我给秀成哥哥打个电话，让他开车送我们去。那那好，我带冯先生去账房、哎，免得一会儿太太又变卦了大少，哎，王林，王华，辉表姐，这位是加上表弟吧？这位是。了，你还记得我吗？她是我们的表姐于知慧，也是秀成哥哥的未婚妻。你是于家的知慧表姐，好久不见，走吧，上车。嗯。哎，这可怎么办？一辆车可坐不下呢。要不我改天再去吧。
，今天就别算我了。这可怎么行？我们说好了，今天要陪先生买衣服的。我和二妹一定要替先生好好挑。得了，我去让云池把车开过来，别弄得我们荣家小姐出个门，连辆车都不。冯先生，书照的可还是严？一切都很好，有劳杨先生记挂了。帮我接五云池匠。家上没有为难你吧？没有，大少爷很好学的。看来家上这回是动真格的了。杨表哥曾经也在陪东人老先生门下学习过，和你是同门，你们一定有许多可以聊的。原来是师兄啊！杨先生是读什么专业的？呃，在燕青大学读的是法律，嗯，不过是做点经济文章罢了。哎，只是当下世道混乱无序，空啃了一堆书本，最后还不是进商行做事。倒不像我们学数学的，只会算题，对社会没有什么贡献。冯先生冯营人的本事，真是令人刮目相看。你将来若是不做我的先生，去商行谋事也行。以你的学识本事，当个女经理真是易如反掌。在我们家，真是委屈你了。多谢大少爷替我操心。人各有志，我偏爱教书育人。如果有一天我也能把大少爷送进名校，那我变成了名师了。到时候求着我来教孩子的家长一定多的是。那钱财名利自然就随之而来了。终于遇到个能收得住加上的先生了。表姨夫若是知道了，定会松口气。<笑>哎，云芝，王小姐，行。你先，谢谢。姐，走吧。小心！放心放话，干嘛呢？上车啊！姐，走吧。后面空间大，不如放后面吧。呃，不用了，没关系。才一个多月没见，兰心小姐越发的明艳动人了。我还以为哪位电影明星走错了包厢呢。你这上了军校果然不一样，嘴皮子磨得比枪还亮。加上，英尊大人可好？一切都好，他在外地未归呢。哦，这位是，我是，这位是我们家新请的教师冯先生，这位是杜小姐，富民银行家的二小姐，也是大哥的未婚妻。杜小姐好，你好。既然大家都到齐了，那我跟大家介绍一下，这家粤菜馆子有一个新鲜的点菜法子，可以到后厨去指定食材和厨师，每个厨师做出来的风味都不一样。哎，放地方话，陪我去看看。兰心姐，你带方话去吧，我坐会儿。那你们先坐着。多坐、啊。好，走吧，吴小姐。喝点茶。好，谢谢。有什么好看的？出去透口气。你家的大妹妹对于小姐，可真是很不待见呀、啊！你看她的眼神，都能化成刀子甩出去了。那又如何？
他妈妈又看不上杨修车。你倒是想得挺开，不过，你家那个女先生对他倒是挺好的。区区一个家庭教师，确实很会曲意逢迎，还爱多管闲事。哎，你有没有问他，那天在新都会到底怎么回事？他说他不会再去了。才来两天，就将皇室和我两个妹妹笼络了去。现在又同杨秀成套近乎，也不知道他究竟安的什么心思。他就算想勾引杨秀成，跟你也没关系。横竖他不规矩，都是你后娘的责任。云池，你家是不是有人在金陵女子大学捐了楼啊？我三叔家的二女婿，怎么了？帮我查一下他的档案。新都会那边，你也帮我查一下。嗯。白老师年纪虽然大，但是思想先进，听他的可着实有趣。时间过得真快，也不知道下回听老先生讲课是什么时候了。真是好久没有去拜见他老人家了。方林，嗯，这个点心好像是你最喜欢吃的那个吧？是吗？谢谢。要不就这个，是不是？尝尝。不了。这这先生说哦，没事吧？没关系，没关系，没关系。啊，小心脚底下啊！没关系，没关系，没关系。过来，没事，没事。我来帮你擦。我自己擦就好了。哎，真的没事，没关系，没关系，真的不是，没事，没事，没事。我看看这都是水，哎，真没事，真没事。对不起啊，没事，没事，没事。像杨秀成这样精明有化的人，他怎么可能去去医院投一个小家庭教师呢？莫非真的同他谈得来？哎，怎么了？杨先生，包上面溅了好多水，给。啊，没事吧？衣服没事吧？杨先生衣服脏了，再买件新的就是，干嘛弄个几位姑娘都手忙脚乱的？五少说的是，我自己处理就好。你们坐。你们先坐，我去看一下他。方林没事吧嘉盛，这双鞋好看吗？方林，嗯，我去旁边的店看看。哎，别呀、啊，你看这件怎么样？还不错。我陪先生去吧。那我也去，是我提议给先生买衣服的。你们逛你们的。走。大少爷这样，怕杜小姐会不高兴呢。你们女人就是麻烦。每次出去买东西，买一件，我看你们能挑一百件。有这火眼金睛，还不如去巡捕房里破案。大少爷别忘了，我也是女人。他们挑款式，先生挑实惠，还不是一样的？大少爷，有些话最好是憋在心里别讲出来的好，不然我怕我真忍不住打了你这张俊俏的脸。走吧，对接有一家老字号的衣料店，裁缝不错，价钱也合适。荣少，你是来取衣服的吧？哎呀，真是巧了，刚刚做好，还说明天给你送过去来。那我先试试吧。这边请。对了，我刚向这位小姐
，夸夸你们店衣料好，让伙计好生招呼。龙少爷介绍的客人，必然会好生招呼。哎，阿珍，哎，带这位小姐去挑挑料子。阿强。这边请。哎，小姐，您这个年纪穿这个布料，可能有点显老气。我是帮母亲挑的，去忙吧，我自己看看就好。酱汁。大少爷连续两次降吃，现在又打出手中最大的奖牌，有点失控啊！谁让冯小姐逼得太紧了、啊？你手里应该没有比黑桃酒更大的牌了。大少爷无论怎么打，结果都是输。冯小姐不仅破了我的订约，加倍过后赢的分数也比我高，是我输了。大少爷承让。你技高一筹，我输的心服口服。多谢大少爷，明日还请大少爷准时来上课。哎呦，你说说你到底什么要紧事啊？还非要回到房间里讲？慢点，您别着急，我们上去再说。神神秘秘的，做什么呀、啊？您得知道这里头的利害。关系不是啊，我不过是个妇道人家，网页生意上的事情从来就不让我插手的。现在碰到麻烦了，想到来求我了。表爷，您喝口茶。这不是情况特殊吗？要不是。我也不会来求你。哎呀，不管特不特殊，这件事我要是插手了，老爷回来就会怪罪我的。你也知道，我在荣家前有狼后有虎，仅仗着皇家一口气撑到现在的。这种出力不讨好的事情，我不能做的。表姨，哎呀，表姨，我理解您的苦衷，我也知道表姨夫特别忌讳这个。可上海港的这条南洋航线，对我们商行的发展是至关重要的。表姨夫惦记许久了，您想，我要是干净漂亮的把这条航线给拿下来，那表姨夫自然对我、对您、对咱们皇家是另眼相看的。这是我在表姨夫面前立功的大好机会。这是我专门为此次竞标准备的材料，这个底价若能竞标成功。对于荣家甚至皇家来说都是非常合适的。您说巧不巧？就在前两日，我偶然打听到此次竞标负责人的太太是您的老相识陈太太。嗯，我就想，如果表姨这边稍微帮我疏通一下，那这条航线就万无一失了呀